么大声，还上不来睡觉了。不好意思，再找一副好不好啊？班长，班长。嗯，你打呼噜，别人都睡不着觉。你，嗯，我说小伙子，嗯，你干脆找个护工，你这样熬啊，你身体受不了，我们也不清净。对，赶紧找个护工吧，身体也受不了，好不好？我做一梦，梦见大夫拿着刀子，哎呀，别别别，拍我！行了行了，哎，没事没事没事，是是，嗯哎，排长，你你你上，你精神精神去，哪儿受不了？这这这精神精神上门口站一会儿啊，站站去，走廊溜溜的，先溜溜。你这,这太响了，受不了了。没事，我不累。不是我心脏都受不了。啊？走走走走走走走。行行行行行，有事您叫我。哎，好。您还喝水吗？我不喝，你这个别走，行行。谁家请客户了啊？不都是儿女在那伺候着吗？白壮熬不了夜，那天回来都快趴下了。哦，他熬不了夜，他真娇气，五大三粗的，他至于吗？你一起怎么办呢？所以才说请护工嘛。我跟你说，伺候病人就是受累的活你们谁也躲不过去。请护工不花钱呢？白壮掏钱。姐，你下午睡一觉了。哎，白壮那天可遭罪了，一宿没睡。你要是去的话，带个躺椅过去。啊，我知道了。哦，老杨家有一个，我去借吧。行，那我晚上过来接你的时候，顺便带过去啊。嗯，好老杨，把你们家的躺椅借我用用，我爸住院了。你爸怎么了？哎呀，为了躲车摔了一跤，腿骨折了。哎呦呦呦！你看我原来我跟他说过，我说你上街呀、啊，你拄个棍儿，然后碰见司机什么的，看见了能能停车。你怎么样？用用不用我帮忙？我给送过去。不用了，我晚上自己送去。现在我有点事儿。啊啊啊！杨磊，我看你啊。我来替你扬琴，就是给你添麻烦了啊！就是，不麻烦您，您别叫我杨经理，你就叫我老杨就行。那哪成啊？我管他还叫老杨呢。就是啊，对，那你就叫我爱琴吧。你叫杨爱琴。对，杨爱琴。这太太巧了，这是我妈给我起的名字，但是在杨琴面前，我都我都不敢说。你甭理他。我给你撑腰呢，妈，我们走吧。一会儿那个白壮就……你怎么在这儿啊？你数什么呢呀？怎么无孔不入啊？哎，你说你来这儿盯谁的？不是你怎么说话呢？吃枪药了吧？不是，滚滚滚滚滚，给我滚走走！是不是老太太你？哎呦，我跟你说我没骂你，这是孩子，你说。先往心里去啊。
从明天开始，你们姐儿俩轮流值班啊。妈，那是老杨钻我姐的空子。苍蝇不叮无缝的蛋，啊，你姐还是有空，要不然能钻呢。我告诉你啊，明天让她过来，我得跟她好好说说。您是要逼死你闺女是吧？我替她上吊吧。现在你爸也不好伺候，我也真活够了。喂，杨敏，姐，今晚你别去值班了。老杨替你去了，妈同意了。什么说我妈这是怎么了？怎么会看上老杨这个不要脸的呢？我倒觉得你妈没看走眼。哼，你跟我妈呀是串通好了的，穿一条裤子，你呀就是我妈派过来的卧底。你这闺女，你怎么这么说呀？那大娘我还不是为你好？是，大娘，那我谢谢你啦。我还真不领你这个情。走了，这闺女。我也给你带饭了，吃完再回去。哎呀，你不用了，一会儿我回去回去吃了。哎呀，现成的嘛啊！你回去还得买菜。哎，别客气了，你带都带来了，快。哎呦，这个是还说是来打工的，现在吃上工作餐了。<笑>我爸这一住院呀、啊，我妈又催我和老杨的事。这哪是催你啊？这不逼你呢吗？你别搭理他们。嗯，可是我妈比我强，比我犟。你妈也太糊涂了。哼，我看她一点都不糊涂。她可知道我们家缺什么样的人。这要在旧社会啊，她非把我和小敏都卖了不行。嗯，还是跳楼大甩卖。杨过去把那个水倒了，然后把那毛巾洗一洗啊！哎呦我的天！哎妈，你怎么来了？我来给老杨送陪护费。哎呀，你又火了！那你妈知道又生气了。来吧来来，给你帮你来来躺下吧。来吧，大爷来来慢点慢点，等会儿来。你也说呀！啊，哎呀，我们还没听够呢。啊，他们，我在给他们讲那个我小时候，我们家把我当闺女养的故事呢。还以为是好事儿是吧？特逗，你听着特好玩。就是我娘啊，每天就端着一盆水，就在门口，就等我这个闺女出来。然后我出来之后呢，往那一站，她就开始给我，然后先拆辫子。然后梳辫子，然后再扎扎小辫儿。但是后来我爹啊，就是特别看不惯我这个扎小辫儿，他说不行，得剪掉。但我娘不让他剪，但实际上我已经习惯了，习惯我娘每天给我梳头啊，给我扎小辫儿，我也不让剪，不让剪呢。然后他们两个就吵起来了。那时候我小啊，我就吓坏了。紧跟着我就脱下裤子，我在院院子中间我就尿了泡尿。<笑>这尿撒的不要紧，这是我爸这是火了，从地下捡起个树枝就开始抽我
，这把我定啊，给我抽开花了都。我得让等我娘给我上上药，我就趴那炕上等，等我娘拿那红药水。是我爹就发现了，就像那个猛虎看见那个猎物一样，一下子扑上给我摁那儿，然后就。啊！把我的小便便剪掉了，就给你。你你你你晚上值班，你你不休息休息啊？我不着急。啊，你要是扛不住了，你就说一声啊。我扛不住了，我可以找陪护。哎，我就是陪护啊。哎我，哎我能不能再多挣一份钱呢？爸，我先回去了啊！哎，你等，你等，杨贵回来一块一块走嘛。哎，来啊，那个毛巾我已经刷完了。哎呀，你看我，我比你会使唤杨过。哎哎，哎，杨姐，杨姐，哎，你真用不着我吗？啊？不是我，我能熬夜，你别硬撑了，啊？反正你不把我当东西。哎哎，杨姐，我，我我对你是开放的啊。你什么意思啊？啊，我的意思就是有求必应。想好了再说啊能不能把你这两只手放下来呀、啊？这儿什么都没说了，你就先反抗这姿势是吧？那我这样行了吧？你说你就问平不平过了，给先放下来。我这样，有完没完你？啊，妈，我不是已经习惯了吗？是，你跟你妈这是习惯了，咱爹俩打了半辈子仗了。小琴，我跟你说啊，你爸现在身体也不好了，你说我呢，翻不动弄不动他的，你说靠谁呀？啊，你说你们两个人是个女孩子，又不方便往前凑，这还得靠女婿啊？妈，我看实在不行，我给我爸雇个男保姆吧。你给我唱歌听的，你想想，雇男保姆我方便吗？那我给您雇个女保姆呗。你出钱呢？我这不是跟您商量着呢吗？是商量啊，啊，我跟你说，你说你犟到什么时候啊？那个杨爱琴哪点不好啊？人家喜欢杨过是吧？自己闺女在国外也不指着他，到时候上门女婿，这不是也是帮了咱们家了吗？可是他现在他想回老家，你要往前凑凑，他能舍得你吗？哎呦呦呦呦，您把我当什么人了？自己人，得没法聊了。我跟你说，小琴，你是要模样有模样，要身条有身条，要想留住杨爱琴呢，你就必须得放下架子，知道吗？听着，怎么像后妈呀？像杨爱琴他妈？我是后妈，啊！可是我听杨过说，华华来的时候给他一个照相机，还抱着你亲，说爱你，有这么回事吧？妈，人从国外回来的都这样。哎，你知道吗？在国外啊，见第一面就抱着亲，那你叫杨琴，他叫杨爱琴，这不是就是老天送给你一个人吗？他是勤快的琴呢、啊，听着都一样。行了，妈，我已经跟他女儿说了，我们俩呀不在一个频道上。我知道
，你嫌他是个农村人是吧？可你爸也是农村人呢，你爸当兵的时候才初中毕业，人家爱琴甭管怎么着，人家中专毕业。笑什么？哎呦妈！哎，这都什么年代了？我跟你说啊，现在就是大本儿，他算个屁呀、啊！<笑>小琴，你觉得爱琴哪儿不好？你跟他提出来，他会改。老杨这人精着呢，我听不出来哪是真话，哪是假话。那你就不会看看人家行动啊？人家天天往医院跑伺候你爸爸，那不是就在献殷勤讨你喜欢吗？啊？我知道。我跟你说，小琴呐、啊，我可不是逼你啊。你爸上岁数了，身体又不好，你可千万不能让你爸带着遗憾走啊！哎呦呦呦呦，您这说哪儿去了嘛？啊，怎么说着说着说起我爸来了？这跟我爸有什么关系啊？我跟你说啊，别放我爸！呸呸呸！呸呸呸！嗯，这还差不多。谁放你爸了？你。像这样的小伙子，都很难少了，少有是吧？少有了，哎呦，您是福气真大呀！行了嘛，说什么呢？我说什么了？哎哎哎哎，慢着，再折了。照顾我爸，熬不住了。是啊，熬不住了，累死了。行啊，晚上晚上我再再再替吧。好，那我给你护工费啊。哎，你要这样的话，那你我我去了，那你找别人。行，不要钱也行。那你得答应我一件事儿。什么？你说。你去了不许胡说八道。我怎么胡说八道了？你就爱耍贫嘴。我我那是逗个乐子嘛，我就是喜欢自娱自乐。你可以自娱自乐，但是别在我身上自娱自乐。我我哪敢拿你自娱自乐呀？我这我见你面只有哭的份儿。去。行了，我就上去了。我得谢谢你啊。谢我什么呀？哎呀，谢谢你爸爸给我创造了一个机会。什么机会啊？巴结你的机会，你呀、啊，你照照镜子吧，你。对呀、啊，爱琴就喜欢照镜子嘛。谢谢你啊！谢我什么呀？哎呀，谢谢你爸爸给我创造了一个机会。什么机会啊？巴结你的机会。
，谢谢谢谢。来，你你去哪儿？来，你抬这个。来来来来来来来来来来来来来来在这，在这个这个挂号这个地方啊。哟，穿什么呀？哎，是的啊，道理啊，道理啊。是你给我爸送到医院来的啊？对对对，是这样。刚才这个这个医生已经做过检查了，是骨折啊。这是那个缴费那个单，然后你们看一下，看一下。你怎么称呼啊？哎呀，没我称不称呼都得上万吧？不是，对呀，没事这个。这个我称不称呼你叫我老杨就行啊，但是以后这个这个老爷子真是摔得不轻，以后你们就得多多照顾了啊！我还有事儿，我就先走了。来来来，别走，你别走，你先别走。想走，还没说清楚呢，还没说清楚呢。这事儿没说清楚。开玩笑，什么叫开玩笑啊？你说什么开玩笑啊？啊啊啊！不是你撞我掉了头，知道吗？就是啊，不是不是，这这这误会啊！你别别别搞错了啊！我是我看见老爷子在那摔倒，我给送到医院来的。啊好。啊，那这么说你是当代活雷锋了啊？不是，什么你，不是我爸好好一个人，他自己怎么会摔倒啊？你也不疼啊？是老爷子自己摔倒的。哎，你这个人可真有意思，谁不知道咱家老爷子身体好着呢？您不知道怎么回事？这我怎么跟你们说呢？这个。这样吧，这样吧，你等老爷子，老爷子醒了，你们问老爷子啊，你问老爷子，哎，我说老爷子，说清楚了吧？老爷子已经，啊、你不醒了，就是、怎么能说清楚呢、啊？就是他怎么说？我怎么跟你？你什么什么怎么说呀？你等着他醒，你们有点讲点道理啊？等醒了，我是你撞了人都想跑，没门儿。我不是跑，我是因为有事儿，我是发现的。你们不能这么这么这么说话。你们这是有点这事儿，你不能走。哎，你听着，我你要拿出证据来啊！对，不是什么证据啊？你说我们家老爷子不是你撞的？啊！你拿出证明来呀！你拿出证明来呀！不是，那你们又什么什么？凭什么认定是我撞的呢？哎，那你要拿出证明来呀！我证明我像像你们这样的家属，就是啊！行了，别废话了啊！啊，掏钱吧！要不然没没掏钱，没完，没完！还有我我我告诉你们，现在有点蛮不讲理了，你们你先放开，你先放开，我不是你先放我手，哎，我我怎么跟你说？我好心好意啊，我好心好意，我救老爷子，你们一句感谢的话都没有，然后在你面前别拉倒。我有一口，你不这什么意思啊？你说是讹人吗？你不是讹人吗？不是啊，讹你大爷！不是，哎哎你。撞没撞人家啊？你怎么也不相信我呀？那你干嘛还替我出头啊？他明显仗着人多，欺负你这个笨蛋。不是你要不来，我还真是没辙了。刚才你为什么说是我老婆呀？我就那么一说，我是想告诉他们，他们要再欺负你啊，我可以替你拼命。哎，我这是让人讹了，还捡一老婆回来，值了。行了啊。也不要脸。哎，现在想想吧，人家已经把你讹了，这事怎么办吧？人在做，天在看吧。我不能好心好意救人了，我再背个黑锅呀。哎，现在这个黑锅就是扣你脑袋上了，怎么办？怎么样？那个都都问清楚了吧
，现在你们双方呢各执一词。受害方说你们要负全部的责任，不是怎么能是我的责任呢？我那个老爷子摔倒的时候啊，我隔还几米远呢，我那个车。就是啊，警察同志，你们得仔细的调查调查呀，不能听他们一面之词吧？关键是那条路太偏僻了，也没有安装这个监控探头。现在现场的目击证人也没找到，所以你们的车呢？我们两个也过去看了一看，车头虽然没有碰撞的痕迹，但这证明不了，你就没有发生过碰撞。所以你们如果找不到新的人证物证，那你就要继续配合我们调查。这件事儿让我太寒心了，以后谁还敢做好人好事去帮助别人呢？我顺便告诉你一下，他们对方提的要求是让你赔偿医药费。误工费、抚养费，还有那个精神损失费，一共是四万块钱。我不会赔的，不是我撞的，我不会赔的。凭什么我们拿刀子？他就是想推卸责任，你得一把他抓起来。什么推卸责任？不是我撞的，我不会赔偿。对，你不会赔偿，赔偷什么呀？就是你有什么证据证明我们撞的？凭什么？对，你们撞的，我说是就是撞的。不行，冷静，冷静,冷静，你们都冷静一下。这样吧，不是你们放谁放的？你们再去找一找新的人证物证。到时候我们就用证据来说话，好不好？我一定会找到证据和证人的。我我我要证明我自己做的对，我不能救人救的这么窝囊。对，我帮你找。什么？爱情让人给讹了？是啊，哎呦，那些人呐，都认定就是老杨撞的。老杨这人呐，倔得像头驴，不愿意花钱息事宁人。他本来就是头驴。这年头啊，谁遇到这事儿躲还来不及呢，就他屁颠屁颠往上送，不讹他讹谁呀、啊？小敏，要是这社会人人都像你这样，那这社会啊就没人味儿了。就是，要是没有爱情这种人，你爸我早死在大街上了。呸呸呸呸呸！说什么呢？怎么这么说你自己呢？这是这个道理不是？我想我一会儿去找找看。哎，你们俩太闲了吧？这找得到啊？这不大海捞针吗？哎呦，大海捞针也得捞啊，就是有一线希望也得争取。哎，对对，你们把白壮叫上一起捞去。这跟白壮有什么关系啊？跟着一起赶快把这事平了。又拉我们家白壮真是活力，证据全在这儿。真的，你上来，上来再说。来，把录像打开，我们好好看看吧。看清楚了吧？是老杨撞的你们家老爷子吗？实在是不好意思，大姐，是我们误会杨大哥了。做人要讲良心。哎，是是是是,是，我们得多感谢杨兄弟啊。大姐，您大人不计小人过，这次都是我们不对。
，要不是老杨好心，你们家老爷子呀，现在可能还躺在马路上没人管呢。哎，是是是,是,是,是,是，您老公一看就是好人，老实又厚道。嗯，那个。手续办完了，咱们走吧。啊，好。我先开车走。杨兄弟，之前咱们有点误会，实在是对不住啊。哎呀，就是以后再碰这种事儿吧，一定要沉住气。咱们得讲道理，你不能蛮横，得给别人留条活路啊。好，一定一定。是。行了，好好好照顾朱大爷吧。啊。是。哎哎，好好好，一定一定一定。啊，替我们问那个朱大爷好啊。好的好的。嗯。哎，对，嗯，好，谢谢啊，好，好，谢谢，慢点啊，谢谢，好，好，谢谢。大白叔，今天多亏了你啊，要不然我跳进黄河也洗不清了。多大个事儿啊！那幸亏啊，附近学校，我到那一打听，有一帮孩子拍录像，全给拍下来。找不着这个，说得清楚。哎呀，这因为我没拍下来，那我就只能自己打自己耳光了，当个傻瓜。你呀，吃这么大亏，以后啊，我看你还管不管这些闲事儿？我以后要再管这种闲事儿啊，我就给自己配个 DV 啊，嗯，免得再吃哑巴亏。成本也太高了。杨姐，今天也多谢谢你啊。谢我什么呀？我又没帮上。你替我出头的时候，我心里很踏实。呀呵，感谢啊钻戒都给我买了，就求婚了。如果你要在的话，我就跟你爸爸离婚，分手了。就。黄瓜走的时候都说什么了？我爱你，后会有期。真的假的啊？啊，真那么说了？真的呀，我爱你。哎妈，我跟你说，你被老杨给耍了，老杨就是想就是让你跟他说我爱你。最近也没干什么违法乱纪的事儿啊，等我等我干什么呀？晚上我想请你喝咖啡，然后你再去值班。喝咖啡？什么意思啊？我想跟你沟通一下。那你能不能先透露一下沟通的什么内容啊？那你兴奋的内容。兴奋的内容？什么事情能让我兴奋？香水味儿。晚上老地方见啊！哎，坐我的驴去吧。不用了，我从店里直接去。晚上不行了，晚上杨琴请我喝咖啡。嘿，真的假的？我能我能哄自己玩吗？啊，你没听出来我很兴奋吗
，行行，谢谢啊。因为老杨是个靠得住的人。靠得住？那天你不是还……我妈没有干错，老杨是个好人。这也太突然了吧？是突然了点儿。嗯。姐，你真想好了？想好喽！哎哎，哎，大哥，老三，大哥的病是越来越严重了，我让你回来接班的事儿，考虑的怎么样了？老三，你也知道，咱们这个企业，全村的人有大多数都入了，咱得负起责任。不能让村民有损失，是不是？啊，是。我和乡亲们都考虑过了，你回来接班是最合适的人选。别再犹豫了，快点回来。啊啊。要了一杯椰子汁儿，老杨，你知道我今天为什么约你来这儿吗？啊，不知道。你还记得上回你在这儿跟我说了什么？哦，哎呦，我我那天说的完全都是为了华华，我真是逼不得已，因为我想让华华留下来嘛。都是为华华，一点真情都没有。嗯，老杨。我今天约你来，就是想跟你说，我同意了，我愿意，真的，我父母也愿意让你到我们家当上门女婿。哎呀，但是这个有点太突然了，我还……那现在我告诉你，我愿意嫁给你。你是认真的吗？这个，你要知道，我还是最后还是要回农村去。反正我的态度是很很很明确的，我必须回农村，因为我在城里面待着一点价值都没有。我就是你的价值啊，杨琴，因为咱们两个这生长环境和所所处的周围的周边的一切都是不一样的。其实我骨子里的那些东西是抹不掉的，这你应该清楚。我知道。我知道你就是个农民，一个爱吃大葱蘸酱的农民，没关系，我愿意，我愿意。你什么意思啊？说实话，我很喜欢你，但是我觉得我配不上你。我已经决定回乡下了，你别怪我，对不起。你是拒绝我了。好不容易等来了杨琴的爱，老杨却必须回乡接替哥哥。面对爱情和责任，老杨
做着痛苦的抉择。